আজকের এপিসোড এবিটি এ হায়ার সেকেন্ডারি টেস্ট ওয়ার 2019 করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রথম 10 টি পেজের এমসিকিউ সেট আলোচনা করেছি আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা দ্বিতীয় পর্যায়ে পরবর্তী 10 টা সেট আমরা আলোচনা করছি বিশেষত এমসিকিউ এর জন্য অবশ্যই এমসি গুলো নির্ভুল উত্তর এই ব্যাপারে নিশ্চিত থেকো পেজ নম্বর 172 থিয়েটারের দেওয়ালের অঙ্গারে লেখা কালো কালো অক্ষরে লেখা আছে রজনী চাটুজি জীবনের 45 টা বছর রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ থিসরাসের শব্দগুলি বিন্যস্ত থাকে বিষয়ানুক্রমিক তার আসার কথা ওঠে না তার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে সেজ ছেলে তিনটি ব্যঞ্জনের সমাবেশে তৈরি যুক্তধ্বনির সংখ্যা দুটি জাদু সম্রাট পিসি সরকারের প্রকৃত নাম হলো পতুল চন্দ্র সরকার সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকতো কোন জায়গার কথা বলা হয়েছে বাইজেন্টিয়াম মর্দন মর্দনা শুনেই ছুটে গেল মর্দনা কোথায় ছুটে গেল বলি কান্ধারের কাছে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়াকে রার বাংলার মানুষেরা বলে ফাপি জুরির গানের প্রবর্তক ছিলেন মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় রাজার অথরনাম নাটকটি কথারই লেখা আছে এক বাংলা নাটকে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার আসরে চাকরি করতেন পুলিশে যেমন রবি ঠাকুরকে মেনেছিল রবি ঠাকুরকে কারা মেনেছিল সাহেবরা রাজনীতি বড়কুট কথারই বলেছিলেন রজনী অরোরা ফিল্ম কোম্পানি প্রাণপুরুষ ছিলেন অনাদি বসু প্রমত কাঁচা রাস্তা ধরে সবুজ ঝোপের ফাঁকে এগিয়ে আসে যুবক বা যুবতী গাছে সবুজ টুকু শরীরে দরকার আরোগ্যের জন্য আমিতা পারি না কবি পারেন না ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বসে থাকতে দেখি ধুলোর কলঙ্ক কোথায় অবসন্ন মানুষের শরীরে নেক্সট পেজ 183 183 পেজ নম্বর 183 দেবতার গতিক ভালো নয় কো বক্তা হলো চুননুনির মা মঙ্গলে বাদলালে কতদিন থাকবে বলে ডাক পুরুষের বচন আছে পাঁচ দিন বিভবনাটকে থাকে অর্থ ভাব ও বিষয়ানুক্রমিক জীবনে দেনা শোধ করবেন কবি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পারাগার বাসর ঘরে মেয়েটির রূপ সবচেয়ে গোধুলি মধির কোন গ্রন্থে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু শিল্পী মনে যথাত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অব্যক্ত তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম মুছায় গানটি হলো রজনীকান্ত সেনের রচনা হাসান আব্দালের বর্তমান নাম পাঞ্জা সাহেব উপকথার আল্লান্টি সলো একটি দ্বীপ এবারি ছেলেদের চাকরি করে ওঠেনি কারণ তারা এগারোটায় ঘুম থেকে ওঠে না নানা রঙের দিন নাটকের শেষে রজনীকান্ত কোন ইংরেজি নাটকে সংলাপ উচ্চারণ করেছিলেন ম্যাকবেত অমরের বাড়িতে অমরের বাড়ির জানালার নিচে রাস্তাটি হলো মনি সমাদার লেন আমি কি তাকাবো আকাশের দিকে কি দেখে নিখোজ জঙ্গলে পড়ে থাকা ছিন্ন ভিন্ন দেহ দেখে আমি কি তাকাবো আকাশের দিকে বিধির বিচাচ্ছে নে গোয়েট উত্তর হবে নিখোজ জঙ্গলে পড়ে থাকা ছিন্ন ভিন্ন দেহ দেখে রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে কে সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস মা ব্রুয়াত সত্যম অপ্রিয়ম কথাটি অর্থ কি অপ্রিয় সত্য কথা বলো না বক্তি আর মরিতে সদা প্রস্তুত কোন যে নাটকের সিন সেটা হলো রিজিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে লোক সংখ্যা কত নয় রার বাংলায় শীতকালে বৃষ্টিলে ছোট লোকেরা তাকে বলে ডাউর সিনেমা শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ কিনেমা থেকে নেক্সট পেজ কত পেজ নম্বর 195 এর বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ বাসনি উৎসবকে খেতে দিয়েছিল ছাতু কালো বিড়ালে লো মানতে গিয়েছিল ভজন চাকর বাজারে উত্তর দিকে ছিল বিশাল মাঠ নিবারণ বাগ দিয়ে একসময় ছিল দাগি ডাকাত কঠিনের ভালোবাসিলাম এর অর্থ কি সব রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ানো ভোরবেলা হরিণটি ছিল সুগন্ধি ঘাস অবসন্ন মানুষের শরীরে অবসন্ন মানুষ হলো কয়লা খনি শ্রমিক শহরে অসুখটা কি কেবল সবুজ খা রজনীকান্ত রিজিয়া নাটকের কোন চরিত্রে সংলাপ বলেছিলেন বক্তিয়া তুলসী লাহিড়ীর প্রতীক নাটক থেকে বলি ফিল্মি ঢং আমি তো চললাম বক্তাকে শম্ভু অমরবউর বাড়ি রাস্তার নাম ছিল মনি সমাদার লেন পিতা সম্রাট শাহজাহান কি বন্দি কোন নাটকের ডায়লগ শাহজাহান নাটক বিরাট আরমাড়া আরমাড়া কি যুদ্ধজাহাজ বিশ্বাস হলো না বলতে পাথর থামানো অমরবাবু স্কুলে সংস্কৃত বিষয়ে কত পেয়েছিলেন 13 ফেয়ারওয়েল দা ট্রাঙ্কুইল মাইন্ড ফেয়ারওয়েল কন্টেন্ট কার কথা ওথেলো টপ্পা গানের উদ্ভাবক কে নিধু বাবু স্টিফেন্সের চলচ্চিত্র প্রদর্শক যন্ত্রের নাম কে বায়স দা প্লেগ্রিম প্রগ্রেস গ্রন্থটি রচিত সম্ভবত জোহান মানস এখানে উত্তর নেই যে অব্যয় শব্দের শুরুতে বসে তার পরিবর্তন করে তাকে বলে উপসর্গ দহ শব্দটিতে ধ্বনি পরিবর্তনে কোন নিয়ম মানা হয়েছে ধ্বনি বিপর্জয় নেক্সট পেজ 200 শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে কার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে নিবারণ বাগদি রাগি লোক সে আগে ছিল ঢাকা জানিলাম জগত স্বপ্ন নয় আরোগ্যের জন্য কি দরকার সবুজের সেই কবিতায় জাগে কবির বিবেক দুটি ভিন্ন শব্দের মধ্যে উচ্চারণে ন্যূনতম পার্থক্যকে বলে ন্যূনতম শব্দজোর বহুল প্রচলিত ভাষা ভাষাবিজ্ঞানের শাখা হলো তিনটি দা কালটিভেশন অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন মহেন্দ্রলাল সরকার কে জিতেছিল এক ক্লাসে এক লেভেল থেকে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উনি রীতিমত হতভম্ব উনি হলেন কে বলিকান্ধারি শাক্ত সংগীতের প্রথম ও প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন আমাদের মনে হয় নাম হওয়া উচিত অভাব নাটক কোথায় ধেনটেনে পড়ে আছে এটা ধেনো হলো মদ মহানাম শত 
অগ্রগতি হলো গ্রামের পুরোহিত বাংলার ক্রিকেটের জনক বলা হয় শারদরঞ্জন রায়চৌধুরীকে আমি জানলাটা খুলে দিই জানলাটা হলো দক্ষিণমুখী আরে গেল কোথায় লোকটা লোকটা হলো রামব্রিজ ওটা পার্শ্বিক স্বার্থপরতা বলেছিল মৃত্যুঞ্জয় অবশেষে মানুষের অবসন্ন মানুষের শরীর দেখি ধুলোর কলঙ্ক পৃথিবীতে সবচেয়ে পপুলার জিনিস হচ্ছে প্রেম চাকরিটা ছেড়ে দিলাম চাকরিটা ছিল পুলিশে সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল সে হলো বুড়িটা পরবর্তী পেজ পেজ নম্বর দুশো একুশ কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান পেজ নম্বর দুশো একুশ কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান নিখিলকে বারবার আসতে হয় কোথায় আসতে হয় মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে বাসিনী লোকে উৎসবকে খেতে দেয় ছাতু এইটুকুই যা সুখ তখন সুখের বিষয়টি হলো অনুনের আগুন ছোট লোকে বলে ডাওয়ার আর বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে তারা বলে ফাঁপি মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রীর কেবলই মনে পড়ে ফুটপাথের লোকগুলোর কথা সাজাহার নাটকের রচয়িতা ডিএল রায় পৃথিবীদের সবচেয়ে পপুলার সবচেয়ে ইন্টারেস্টের জিনিস হচ্ছে লারে লাপ্পা ভোরের আলোয় নেমে আসার আগে হরিণটি ঘুরেছিল সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে নামুক মুহুয়ার গন্ধ মুহুয়ার গন্ধ নেমে আসার কথা বলা হয়েছে কবির ক্লান্তির উপর বিশ্ব পরিচয় গ্রন্থের লেখককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির দেহ চাই সবুজ বাগান নিহত ভাইয়ের সব দেহ থেকে যা হবে তা হলো ক্রোধ বিভব নাটকে একজন সার্জেন্টের সঙ্গে পুলিশ অফিসার ছিল দুজন ঝলসে দেবে তোমাকে কি ঝলসে দেবে শোসানের চিতার আঁচ থিবস নগরীর দরজার সংখ্যা কত সাত মর্দানা বলিকান্ধারির কাছে নম্রভাবে বলেছিল আমি নানক দরবেশের অনুচর মধ্যযুগের সন্তগণ ছবিটির স্রষ্টা বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান আলোচনা সূত্রপাত করেন উইলিয়াম জোন্স বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি আছে সাতটি এই ঘরের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যাবে না বলেন কে শম্ভু শাহাজাদি সম্রাট নন্দিনী মৃত্যু ভয় দেখাও কাহারে যে নাটকের সংলাপ সেটি হলো রিজিয়া রবীন্দ্রনাথের সহজপার বইয়ের অলঙ্কান অলঙ্করণ করেছেন কে নন্দলাল বসু পরবর্তী পেজ পেজ নম্বর দুশো ছত্রিশ আমি স্পষ্ট শুনেছি বক্তা কি শুনেছে বুড়ি বলছে বুড়িকে শ্রীহরি শ্রীহরি বলতে বুড়ো কর্তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাত্রি একটার পর সমিত শব্দের অর্থ কি যোগ্য কাষ্ট মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে কতজন লোক থাকে নয়জন নিখিল কটি সন্তানের পিতা দুটি অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক সময়টা কখন সকাল সেই কবিতায় জাগে কি জাগে কবির বিবেক রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো দেশলেদের জ্বালানো আগুনের রং কবি বসবাস করেন শহরে দ্য নাইট ইজ কলিং মি সংলাপের নাট্যকার বার্নার্স মেয়েটিকে রজনীকান্তের কি রকম মনে হতো দিনের আলো মাইরি এই না হলে একটি বলেছেন কে দর্শক অমর সংস্কৃতি যা পেয়েছিল তেরো তার নিচ দিয়ে তো একটা রাস্তা আছে রাস্তার নাম কে মনি সমাদার লেন মনে আছে রিজিয়া নাটকের বক্তৃতা সিনটা রিজিয়া নাটক কার লেখা মনমোহন রায় সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রীরা এই রাজমিস্ত্রীরা কি করেছিল চীনের পাচি তখন জানতাম না বক্তা কি জানতেন না শাখা সম্বন্ধে অভিধানের পট শব্দটি অর্থ কি চিত্র ভারতীয় তথ্যচিত্রের প্রথম তথ্যচিত্রকারকে হিরালাল সেন কুস্তিগিরের ফণিন্দ কেসে জন্ম কবে আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে পদগুচ্ছ সংগঠন তত্ত্বের প্রবক্তাকে নোয়াম চমস্কি ছোট কাকা থেকে ছোটকা টেলিফোন থেকে ফোন এই শব্দ পরিবর্তন কি বলে ক্লিপিং পরবর্তী পেজ পেজ নম্বর দুশো ছেচল্লিশ পরিশেষে মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাথবাসী হয়ে যায় দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এই আগুন নিভে না কোন আগুন ফুধার আগুন বাড়ির কর্তা ছিল কোনটেই নয় বড় বাড়ির দেবত্র বাড়ি কখানা আঠেরোখানা শীতের বৃষ্টিকে ভদ্রলোকে বলে কৌশে বাদলা নদীর জল লাল মচকা ফুলের মতো অলস সূর্য দেয় একে অলস সূর্য কি আঁকে উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ আমি দেখি কবিতায় কবির দেহ চাই সবুজ বাগান বিস্ফোরণের আগে কি জাগে কবির বিবেক আরমাডা ডুবলে কেঁদে ছিল ফিলিপ টেনের যাত্রীদের জন্য প্রাস পাঞ্জা সাহেবের মানুষ কি মজুদ রেখেছিল খাবার খাবার ও পানীয় জল খাবারটা অপশনটা নিলাম বক্তিয়ার চরিত্রটি রয়েছে রিজিয়া নাটকে মালতি লোতাদলে গানটি কিভাবে গাওয়া হয়েছিল ফিল্মি কায়দায় ও দাতা কর্ণ যে মন্তব্যটি কে করেছে শম্ভু আসলে যতক্ষণ স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি ততক্ষণ কি থাকে কদর পৃথিবীতে সব থেকে পপুলার জিনিস হচ্ছে প্রেম রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার আসার আগে চাকরি করতেন পুলিশে ইন্ডিয়া একাডেমি অফ আর্টের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার সত্যজিৎ রায় চরিচিত তৈরি অপুর সংসার ছবিতে অপুর চরিত্র অভিনয় করেন কে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী ল ধোনিটি একটি পার্শিক ধনী থিসরাস বা রত্নাগার একটি প্রাচীনতম উদাহরণ হল অমর কোষ ফির আসছি পরের পেজ পেজ নম্বর দুশো উনষাট মানে দুশো আঠান্ন পাতা থেকে শুরু হয়েছে পেজ নম্বর দুশো আঠান্ন মৃগ শব্দের আদি অর্থ পশু প্রচলিত অর্থ হরিণ এটা কোন এটি শব্দার্থ পরিবর্তনে নিম্নলিখিত কোন ধারায় পড়ে অর্থ সংকোচন উইসাল ওভার কাম এর বঙ্গীকরণ আমরা করব জয় যিনি করেছিলেন তিনি হলেন কে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি সাঁতরুকে মেহির সেন মা ব্রুয়াত সত্যম অপ্রিয়ম কথার অর্থ কি অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না কখন ভয়ের উত্তর কখন অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল আটষট্টি বছর সত্য কখনো 
করে না বঞ্চ না আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল চোখ ঠিক রে বেরিয়ে আসে তা তার বলতে উৎসবে তারপরে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃশ্যটি হলো বুড়ির মরাটা নড়ছে নিখিল মাইনে মাইনে থেকে টাকা পাঠাতো তিন জায়গায় উড়িয়া নাটকে দু পায়ের ফাঁকে লাঠি গুজে হেট হেট লাঠি গুজে হেট হেট করে বোঝানো হয় ঘোড়াই চোরাকে রজনীকান্ত রিজিয়া নাটকে যে চরিত্রের সংলাপ বলেছেন বক্তিয়ার ফেসবুক অ্যাপ স্পা অনলাইন শব্দগুলি হলো নব্য শব্দ প্রয়োগ খেয়াল রাগ সঙ্গীতের একটি ধারা খেয়াল শব্দের অর্থ যথেচ ছাচার তোমার ওই পাবলিক মানে থিয়েটারে টিকিট কেনা খদ্দেরদের আমি বিশ্বাস করি না শেষে হাসতে গিয়ে কি হবে কাঁদতে হবে তারপর গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছালেন হাসান আবদালের জঙ্গলে এতবার গুঁড়ো হলো কি গুঁড়ো হলো ব্যাবিলন আরোগ্যের জন্য ভীষণ দরকার কি দরকার সবুজের মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল নদীর জল একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় বেশি পায় পঞ্চাশ টাকা সেই জন্যই তাদের চাকরি করা হয়ে ওঠেনি কি জন্য এগারোটাকে ঘুম থেকে ওঠে না পরবর্তী পেজ পেজ নম্বর দুশো একাত্তর মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয় দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওর মনে এখানে বক্তাকে টুনুর মা বা বড় বাড়িতে ভাত হয় পাঁচ ভাগে এক সময় দাগি দেখা ছিল নিবারণ বাগদি ভারতবর্ষ গল্পে মাঠ পেরিয়ে নদীর দূরত্ব দু মাইল রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ শিকার কবিতারই প্রথম প্রকাশিত হয় কবিতা পত্রিকায় অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি কবি দেখেন ধুলোর কলঙ্ক আমার দরকার শুধু কি দরকার গাছ দেখা পথিক নাটকটি রচনা করেছেন তুলসী লাহিরি রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় থিয়েটারে আসাকে চাকরি করতেন পুলিশে নানা রঙের দিন নাটকে রজনী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবন পঁয়তাল্লিশ বছরে চার দেওয়ালের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না হাসির খোরাক শম্ভুমিত্রের মতে কত ইঞ্চি বুকের ছাতি হতে পুলিশ হওয়া যায় বত্রিশ ইঞ্চি নানা রঙের দিন নাটকের চরিত্র সংখ্যা দুই জয় তরুণের ঠাসা মোহনীয় মোহনীয় শব্দ শহরটি হলো রোম বলি কান্ধারি ছিলেন একজন দরবেশ তুমি নির্মল করো গানটি লিখেছেন রজনীকান্ত সেন অভিযানে পট শব্দটি অর্থ চিত্র বাইশে শ্রাবণ ছবিটি নির্মাণ করেছেন মৃণাল সেন পার্শিক ধ্বনিটি হলো ল বাংলায় দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশে তৈরি গুচ্ছধ্বনির সংখ্যা দুশোটিরও বেশি পরবর্তী পেজ পেজ নম্বর দুশো একাশে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির লোক সংখ্যা নজন বড় বাড়িতে বড় বাবু যে চালের ভাত খান কনক পানি তিনটে ছেলে মন্দিরের চাতালে বসে তাস পেটে একশো একসময় দাগি ডাকা ছিল নিবারণ বাগদি ডাক পুরুষের বছর অনুসারে বুধবারে বৃষ্টিলে তা থাকে তিন দিন ক্রন্দন রথা জননীর পাশে কবিদেরই মূল গ্রন্থের নাম ধানক্ষেত থেকে শহরে অসুখ বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন সর্বগ্রাসী নগরায়ণ কবি অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক যখন দেখেন সকালে লেবু সুন্দর বাদামি হরিণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সবুজ সুগন্ধি ঘাস কাল্পনিক যুদ্ধের মৃত্যুকে নাট্যকার বলেছেন ইস্তেটিক মোরা তাও আর বছর কয়েক পরে মানাবে না আমাকে কোন চরিত্রে দিলদার অমরের ঘরের জানলাটি ছিল দক্ষিণ মুখ এ হর্স এ হর্স মাই কিং ডম ফর এ হর্স যে নাটকের সংলাপ সংলাপ কিং নাটকটি উত্তর হবে খ কিং লিয়ার পুলিশ হতে বুকের মাপ লাগে বত্রিশ ইঞ্চি বড় ভয়ঙ্কর এই যোগ যে মূল নাটকের সংলাপ শাহজাহান পড়তে যান এমন এক মজুরের প্রশ্ন কবিতাটি অনুবাদ করেন কে শঙ্খ ঘোষ গুরু নানক মর্দানা তেষ্টা মিটিয়েছিলেন পাঞ্জা সাহেবে প্রথম প্রথম কয়ার সঙ্গীতের প্রবর্তককে সলিল চৌধুরী মোহনবাগান ক্লাব যে বছর আইএফএসিল যোগ জয়লাভ করে উনিশশো এগারো কাবুলিওয়ালা সিনেমার পরিচালককে তপন সিংহ বাক্যে অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের কথা কে বলেছেন লিওনার্ড দ্য বোল ফ্রেন্ড আজকের এপিসোড আমরা এখানে শেষ করব এই পর্যায়ে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও দশটি পেজের আলোচনা করলাম দশটি পেজ নিয়ে আলোচনা করলাম দশটি পেজের এই উত্তর অবশ্যই নির্ভুল উত্তর আর যারা আজকে আমাদের চ্যানেলে প্রথম এসেছে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি ক্লিক করে যাতে পরবর্তী সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের মোবাইলে পৌঁছে যায় সকলে ভালো থেকে সকলকে ভালো রেখ